ജയപ്രകാശ് കുളൂരിൻ്റെ സോപ്പ് ചേർപ്പ് കണ്ണാടി എന്നൊരു മനോഹരമായ നാടകമുണ്ട് ഈ നാടകത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവരിതുവരെ കണ്ണാടി കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു നാൾ ഈ ഭർത്താവിന് ഒരു കണ്ണാടി കിട്ടുന്നു അയാൾ അത്ഭുതത്തോടെ ആ കണ്ണാടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറുപ്പക്കാരനായ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് കാണുന്നത് അയാൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ആ കണ്ണാടിയും എടുത്ത് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ തൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാറുള്ള പെട്ടിയിൽ ആ കണ്ണാടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഭർത്താവ് ഈ കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ആ കണ്ണാടി തിരികെ അവിടെ വെക്കും എന്നാൽ ഭർത്താവ് പുറത്തു പോയ ദിവസം ഭാര്യ ആ പെട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ഭർത്താവ് എല്ലാ ദിവസവും എടുത്തു നോക്കുന്ന ആ ഉപകരണം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഉപകരണം അതിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോയാണ് കാണുന്നത് ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ ഇതിൽ പരം വേറെന്ത് വേണം അയാളിങ്ങ് വരട്ടെ അയാൾ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ടവനാണോ അങ്ങനെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കയറി വന്ന ഉടനെ ഭാര്യ ഏറെ ദേഷ്യത്തോടെ ഹേയ് നിങ്ങൾ ഇത്രക്കാരനാണോ ഇങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കരുതിയില്ല അല്ല നീ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെട്ടിയിൽ എന്താണുള്ളത് പെട്ടിയിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്നോട് കള്ളം പറയാനൊന്നും ശ്രമിക്കണ്ട നിനക്കെന്താണ് ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നും മൂടി വെക്കുന്നില്ല വാ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് ആ പെട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയും കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കുകയും ചെയ്തു അവർ രണ്ടു പേരുടെയും പ്രതിബിംബം അതിൽ കണ്ടതോടുകൂടി അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കുഞ്ഞുനു മാഷയുടെ മനോഹരമായൊരു കവിതയിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ണ് മാത്രം പോരാ കണ്ണാടിയും കരുതേണം എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പം പെണ്ണിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ അളക്കാറുള്ളൂ നമ്മുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യമോ ആന്തരിക സൗന്ദര്യമോ നമ്മൾ അളക്കാറില്ല നമ്മളോട് കൂടെ കരുതാൻ പറഞ്ഞ കണ്ണാടി എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആ കണ്ണാടി വേണ്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ആ കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ പോയാണ് നമ്മൾ തൊഴു കഴിയോടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കാണുക നമ്മുടെ രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുക അവിടെ ദൈവവും നമ്മളും രണ്ടല്ല രണ്ടും ഒന്നാണ് അദ്വൈതമാണ് എന്നുള്ളൊരു ദർശനം ആത്മവിശകലനം ആത്മപരിശോധന ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ദർപ്പണം ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന രൂപം പ്രതിബിംബം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നാരായണ ഗുരു ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാടി കാൺമോളവും നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടല്ലോ ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ സംഭവ പർവ്വത്തിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പാഠഭാഗമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം നടക്കുന്നത് ഹസ്തിനപുരിയിലെ ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ശകുന്തള എങ്ങനെ എത്തി കണ്ണു മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ കണ്ണുവാശ്രമത്തിലെ സുന്ദരിയായ ശകുന്തള ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം ദുഷ്യന്തനാൽ കല്യാണം കഴിക്കപ്പെട്ട് ഗർഭിണിയായി ശേഷം ദുഷ്യന്തൻ അവിടെ നിന്നും യാത്രയാവുന്നു തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു ആ യാത്രാവേളയിൽ ശകുന്തളയോട് ദുഷ്യന്തൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മുറക്ക് നിന്നെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചോളാം നിൻ്റെ കുട്ടിയെ രാജാവായി വാഴിച്ചോളാം ഈ വാക്ക് കേട്ട് കണ്ണു മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പതിനൊന്ന് വയസ്സായ തൻ്റെ മകനെയും കൂട്ടി ശകുന്തള കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയാണ് കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ വേളയിൽ ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ സ്വീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ അവിടെ നിന്ന് പരിഹസിക്കുകയാണ് ആട്ടിപ്പായിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ദുഷ്യന്തൻ അവിടെ നിന്ന് നടത്തുന്നത് ദുഷ്യന്തൻ എല്ലാം മറന്നുപോയി ഇത് മനഃപൂർവ്വം മറന്നതാണോ എന്ന് ചില വായനകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് 
പാഠഭാഗം എന്താണ് ദാർഷ്ട്യമെത്രയും പാരമുണ്ട് നാരികൾക്കെന്ന് കേട്ടു കേളിയേ ഉള്ളൂ കണ്ടിട്ടില്ലേവും മുന്നം എന്താ ദാർഷ്ട്യം ദാർഷ്ട്യം അഹങ്കാരം ദാർഷ്ട്യം എത്രയും ഭാരം എന്താണ് വളരെ പാരമുണ്ട് നാരികൾക്ക് നാരി എന്താണ് സ്ത്രീ അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് അഹങ്കാരം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടു കേളി കേൾവി കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ കണ്ടിട്ടില്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇതാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു കുലട എന്താ കുലട മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്ത്രീ വൃത്തികെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക കുലട എന്ന് വിളിക്കുക കുലടയായിട്ടുള്ള നീ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് കുലട എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശകുന്തളക്ക് തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ദുഷ്യന്തൻ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ആ ഭർത്താവിനാലാണ് താൻ കുലട എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വാക്കാണെന്ത് കുലട എന്നുള്ള വാക്ക് അതാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത് ശകുന്തളയെ വിളിക്കുന്നത് കുലടയായ നീ വന്നെന്നോട് കുലീന എന്ന് അലസാലാപം കുലീന കുലസ്ത്രീ മാന്യ ഒരു മടിയുമില്ല അല്ല അലസമായിട്ട് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ നീ കുലീന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഒക്കെ മതി മതി അല്ലേ അഖിലം ചെയ്തത് അഖിലം അഖിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഒക്കെ നിർത്തിക്കും അലം അലം മതി മതി സുവർണമണിമുക്താഭരണ വസ്ത്രാദികളു വന്ന് തരുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടുപോളം നീ വല്ല പൊന്നും പണവും വസ്ത്രവും മോഹിച്ചാണ് വന്നതെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ഊ വന്ന് വേണ്ടുവോളം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം സ്വർണവും വസ്ത്രവും രത്നങ്ങളും നാണയങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം ഞാൻ തരാം പിന്നെ നീ എന്തായിക്കൊള്ളണം നിനക്കൊത്ത ദിക്കിന് പോയിക്കൊള്ളണം ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കരുത് നിന്നെപ്പോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഇടമല്ല ഇവിടെ നിന്നെപ്പോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾ വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ കാണും നീ അവിടെ തന്നെ പോകും കൊട്ടാരത്തിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനമില്ല നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും ഒരു 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 താല്പര്യവുമില്ല എനിക്ക് തീരെ നേരമില്ല ശകുന്തളയെ വേദനിപ്പിച്ച അല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച മറ്റൊരു വരിയാണിത് കോകില നാരി പോലെ നീ പരഭ്രതയല്ലോ എന്താ കോകിലം കുയിൽ കുയിലിൻ്റെ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയായിരിക്കും അല്ലേ കുയിൽ സാധാരണ കാക്കക്കൂട്ടിലാണ് മുട്ടയിടുക കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്നു കാക്ക ആ മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുന്നു കാക്ക വിചാരിക്കും തൻ്റെ മുട്ടയാണെന്ന് അങ്ങനെ അടയിരിക്കുന്നു ആ മുട്ട വിരിയുന്നു കുയിൽ പറക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ പറന്നു പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് കാക്കക്ക് ഇത് കുയിലിൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതുപോലെ നീ മറ്റൊരാളാൽ വളർത്തപ്പെട്ടവളാണ് പരഭ്രത എന്താ പരഭ്രത മറ്റൊരാളാൽ വളർത്തപ്പെട്ടത് ശകുന്തളയുടെ ജനനകഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി മാലിനി നദിയുടെ തീരത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം ഏതോ വലിയ വരം കരഗതമാക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി തപസ്സിലാണ് ഇത് ദേവേന്ദ്രൻ കാണുന്നു തൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇത് ഇടയാകുമെന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നു 
അങ്ങനെ അപ്സരസുകളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ മേനകയെ ദേവേന്ദ്രൻ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കുന്നു മേനകയോട് പറയുന്നു നീ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി മാലിനി നദിയുടെ തീരത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ തപസ് മുടക്കണം മേനക പറയുന്നു ഏറെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ അങ്ങനെയൊന്നും തപസ്സിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചും നിനക്ക് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ തപസ് മുടക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മേനക അതീവ സുന്ദരിയായ മേനക മാലിനി നദിയുടെ തീരത്ത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ഇതൊന്നും ഗൗനിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ മേനക തൻ്റെ അങ്കലാവണ്യം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഇതിൽ മനമാറ്റമുണ്ടാവുകയും മേനകയോടൊന്നിച്ച് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി കുറച്ചു നാൾ മാലിനി നദിയുടെ തീരത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടുകൂടി വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ ബ്രഹ്മചര്യവും പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ മേനകയിൽ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ ശകുന്തള വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അനന്തരം അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു മേനക ദേവലോകത്തേക്കും പോകുന്നു ആരാരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പിഞ്ചു പൈതലായി ശകുന്തള ആ മാലിനി നദിയുടെ തീരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് വന്യജീവികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഒന്നും ഈ കുഞ്ഞിനടുത്തേക്ക് വന്നില്ല ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കുറച്ച് പക്ഷികൾ അടുത്തു വന്നിരുന്നു അതിനെ ലാളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷികൾക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ശകുന്തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കണ്ണു മഹർഷി ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അരികിലെത്തി അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞും കുറച്ച് പക്ഷികൾ ശകുന്തങ്ങൾ ഈ ശകുന്തങ്ങൾ ലാളിച്ച് ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ണു മഹർഷി കാണുന്നത് കണ്ണു മഹർഷി ആ കുട്ടിയെ തൻ്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു ആശ്രമത്തിലെ ഒരംഗമായി ശകുന്തളയെ സ്വീകരിക്കുന്നു ശകുന്തങ്ങൾ വളർത്തിയതിനാൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ണു മഹർഷി എന്ത് പേരിട്ടു ശകുന്തള എന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെയാണ് ശകുന്തളയ്ക്ക് ശകുന്തള എന്ന പേര് വന്നത് അപ്പോൾ കഥ മനസ്സിലായല്ലോ കോകില നാരി പോലെ നീ പരഭ്രതയല്ലോ പോക വൈകാതെ നിന്നെ കാണുകയിൽ ഇച്ഛയില്ല ജന്മം കൊണ്ടും നീ മോശപ്പെട്ടവളാണ് നിനക്ക് വളർത്ത് ദോഷവുമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപഹസിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതാണ് ദുഷ്യന്തം നടത്തുന്നത് നിനക്ക് വളർത്ത് ദോഷമുണ്ട് വളർത്ത് ദോഷമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ വായിൽ തോന്നിയതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പുലമ്പുന്നത് എന്ന് പോലും അധിക്ഷേപിക്കാൻ ദുഷ്യന്തം ശ്രമിക്കുന്നു സുന്ദരി ശകുന്തള പിന്നെയും മന്ദാക്ഷഭാവത്തോടും ഇങ്ങനെ എന്തെന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്ദാ വാണി വാണി വാക്ക് നിന്ദിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒക്കെ കേട്ട് മന്ദാക്ഷഭാവം എന്താണ് ലജ്ജയോടെ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പക്ഷേ ആർജവമുള്ള ഒരു ശകുന്തളയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതൊക്കെ കേട്ട് തല താഴ്ത്തി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയല്ല ശകുന്തളയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ശകുന്തളയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൾ എല്ലാറ്റിനോടും തൻ്റെ ഭർത്താവായ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിനോട് കണക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാക്ക് മാറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് കടുകിൻമണി മാത്രമുള്ളൊരു പരദോഷമുടനെ കാണുന്നു നീ നിന്നുടെ ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജ മാത്രം കാണുന്നീലേതും അത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമുള്ളൊരു ശീലമത്രേ ചില ആളുകൾ എന്തുണ്ട് കടുകിൻ മണിയുടെ അത്രയും ദോഷം മറ്റുള്ളവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ കടുകിൻ മണിയുടെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ദോഷം കണ്ടാൽ പ്രത്യേകത എടുത്തു പറയും നമ്മൾ ചിലരുണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണിലെ കരട് കാണില്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ കണ്ണിലെ കോല് കാണാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ണെന്ന് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഇതുപോലെ ആനയുടെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള നിൻ്റെ ദോഷം നീ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മറ്റുള്ളവൻ്റെ മനസ്സിലെ കടുകിൻ മണിയുടെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ദോഷം കാണാൻ 
നിനക്ക് ഏറെ തിടുക്കമാണ് ഏറെ ധൃതിയാണ് ഇത് നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഉണ്ടെന്ന് ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോട് പറയാൻ നിന്നുടെ ജന്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമിന്നുടെ ജന്മം മണ്ണിടത്തിങ്കലിന്നെ നിനക്ക് ചരിക്കാമോ മേദിനിയിലും പുനരന്തരീക്ഷത്തിങ്കലും ഭേദമിന്നിയെ നടന്നിടാമിന്നെനിക്കെടോ ഭേദവും നമ്മിൽ എത്ര പാരമുണ്ടോർക്കും നേരം ചേതസി വിചാരിക്ക ഭൂപതി തിലകമേ നേരത്തെ കോകില നാരി പോലെ നീ പരഭ്രതയല്ലോ എന്ന് ദുഷ്യന്തൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നി നിൻ്റെ ജന്മവും നിൻ്റെ വളർത്തലൊക്കെ ശരിയല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് മറുപടിയായി ശകുന്തള പറയാണ് നിന്നുടെ ജന്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നോട് ജന്മം എൻ്റെ ജന്മം ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഞാൻ അപ്സരസുകളിൽ ഏറെ സുന്ദരിയായ മേനകയുടെയും മുനിമാരിൽ ഏറെ മഹത്വമുള്ള മഹർഷിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെയും പുത്രിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പിറന്നത് എന്നെ വളർത്തിയത് കണ്ണു മഹർഷിയാണ് ജന്മത്തിനോ വളർത്തലിനോ ഒരു ദോഷവും ഒരു കുറവുമില്ല മാത്രമോ എനിക്ക് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാം ഈ ഭൂമിയിലും ഈ ആകാശത്തൊക്കെ എനിക്ക് യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാം മണ്ണിടത്തെങ്കിൽ എന്നി നിനക്ക് ചരിക്കാമോ നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന കളി അത് മാത്രമല്ല നിനക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മേദിനിയിലും പുനരന്തരീക്ഷത്തിങ്കലും ഭേദമെന്നിയെ നടന്നിടാം എന്ന് എനിക്കടോ മേദിനി ഭൂമി പുനരന്തരീക്ഷം ആകാശം ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലം എനിക്ക് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും ഒക്കെ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഭേദമെന്നിയെ നടന്നിടാം എന്ന് എനിക്കടോ ഭേദവും നമ്മിലെത്ര പാരമുണ്ടോർക്കും നേരം ചേതസി വിചാരിക്ക ഭൂപതി തിലകമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിക്ക് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എത്രത്തോളം മേരുവും കടുകുമുള്ള അന്തരമുണ്ട് നമ്മിൽ സാരജ്ഞനല്ലൊട്ടുമൂർത്തോളം ധാത്രീശാഭവാൻ മേരു പർവ്വതം അല്ലെങ്കിൽ കുന്ന് കടുക് നിങ്ങൾക്കറിയാം കടുകും കുന്നും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരറിവുമില്ല ഒരു വിവരവുമില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു സാരജ്ഞനാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ സാരം അറിയാത്ത ആളാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ധാത്രീശനാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ രാജാവ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭവാൻ തന്നെയാണ് കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മാർ തലക്കെട്ട് കണ്ടില്ലേ കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മാർ ചിലർ വിചാരിക്കും ഞാനാണ് ഏറ്റവും നന്നായി സംസാരിക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവൻ ഞാനാണ് ഏറ്റവും നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് അനുകമ്പയുള്ളത് ദയയുള്ളത് കരുണയുള്ളത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നുമല്ലായാണ് കണ്ണാടി കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചറിയില്ല കണ്ണാടി കണ്ടാൽ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചറിയും ചങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നുള്ള ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ചങ്ങാതിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പം വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് ശകുന്തള ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ദുരിതരം ചൊല്ല് തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിതയിലെ ലോകോക്തികൾപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ത് കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മാർ ഈ ഭാഗം വരെയാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം